அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்ல ஒரு சரியான நேரத்தில் ஒரு சரியான நிர்வாகத்தை தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்கன்னு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் திரு ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் வந்து ஒரு நிறைய நிர்வாக திறன் மிக்க ஒரு தலை சிறந்த தலைவர் அது வந்து அவர் பெப்சிக்கு தலைவரான பிறகு கூட அது நிறைய திரைப்பட நல்லன்னு நல்லனுக்காக பல நல்லது செஞ்சுருக்கிறாரு எஸ்பெஷலி நம்மளை மாதிரி டைரக்டர்ஸ் குறும்படம் சின்ன படங்கள் எடுக்கிற டைரக்டர்ஸுடைய நலனுக்காக பல சலுகைகள் அவர் அறிவித்தார் அவர் இப்போ இயக்குநர் சங்க தலைவராக வந்திருக்கிறாரு நிச்சயமாக இயக்குநர்கள் சங்கம் வந்து இருக்கிற இருபத்தி மூணு சங்கத்திலையும் தலை சிறந்த நம்ம ஒரு ஒன் சங்கமாக இப்போவுமே இருக்குது நிச்சயமாக இனிமேலும் இருக்கும் மென்மேலும் பல சாதனைகள் செய்வாங்க எனக்கு உறுதியாக நம்பிக்கை இருக்குது அவருக்கு பக்கபலமாக நல்ல நல்ல நிர்வாகிகள் வந்திருக்காங்க திரு ஆர் உதயகுமார் அவர்கள் திரு பேரரசு அவர்கள் அப்புறம் கே எஸ் ரவிக்குமார் திரு ரவிமுரியா அது மாதிரி இணைச் செயலாளர்கள் வந்து லிங்குசாமி போன்ற பல பேர்கள் இருக்காங்க இன்னும் இருபத்தோரு மொத்த இருபத்தோரு பேர் இருக்காங்க அவருக்கு உறுதியாக உறுதுணையாக இருக்கிறதுக்காக என்னுடைய வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கே ஆர் கே செல்லுமணி அவர்கள் வந்து டி ஃபிஃப்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து பிரம்மாண்டமாக பண்ணுவார் அதில் டவுட்டே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அதோடு நின்றக்கூடாது நீங்கள் போன வருஷம் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே சன் டிவியில் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து தான் பல தடவை முயற்சி பண்ணோம் தமிழ் சினிமாவினுடைய நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுறதுக்காக அது போன வருஷமே முடிஞ்சு போச்சு தயவுசெய்து இந்த வருஷம் இந்த மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஐந்து மாதத்துக்குள்ளே எப்படியாவது சன் டிவியில் பேசி கமிட் பண்ணி நீங்கள் முதல்ல தமிழ் சினிமாவினுடைய நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுவது தமிழ் சினிமாவால் பொழைச்சிட்டுருக்கிற நம்ம இந்த சினிமாவுக்கு செய்கிற ஒரு கடமையாக மரியாதையாக நினச்சிட்டு முதல்ல அதை செய்வோம் அடுத்த வருஷம் டி ஃபிஃப்டி ஃபங்க்ஷனும் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக நம்ம உறுப்பினர்கள் அனைவருக்குமே ரெண்டாயிரம் பேருக்கும் உடனடியாக நம்மளால் ஒரு நல்லது செய்ய முடியுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆகவே தயவுசெய்து இதை நீங்கள் முதல் கட்டமாக இதை ஒரு பெரிய முயற்சியாக எடுத்துகிட்டு செய்யணும் அது மாதிரி இந்த பஸ் பாஸ் கோரிக்கையை நான் தான் முதலமைச்சர் அவர்கள்ட்ட எடப்பாடி அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட மூணு தடவை நான் அவர் சந்தித்து இந்த கோரிக்கை வச்சுருந்தேன் அது ஆர் உதயகுமார் அவர்கள் நினச்சா நிச்சயமாக நடத்த முடியும் ஏன்னா அவர் ஆளுங்கட்சி அதனால் அவர் இதை ஒரு பொறுப்பாக எடுத்துக்கிட்டு நிச்சயமாக நம்ம உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் சென்னையில் அட்லீஸ்ட் அதாவது தமிழ்நாடு முழுக்க பஸ் பாஸ் வாங்க முடியாது சென்னையில் எங்கே வேணாலும் பயணிக்கக்கூடிய அந்த பஸ் பாஸை வாங்கி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி முதலமைச்சர் நான் கோரிக்கை வைக்கும் பொழுது லேப்டாப் கொடுக்கணும் எங்கள் மெம்பர்ஸுக்குன்னு சொன்னோம் அந்த கோரிக்கைகளையும் நீங்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் முன்னிருந்து நீங்கள் முயற்சி எடுத்து அதுக்கு நிச்சயமாக ஆர் கே சொல்லும் பண்ணி நீங்கள் எங்கே கூப்பிட்டாலும் வருவார் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம்னா அவர் அவர் தன்னை பர தன்னுடைய பல வேலைகளை விட்டுட்டு இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து இன்றைக்கி எம்எல்ஏ இருக்காங்க மிகப்பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஒரு கார்பரேஷனுடைய தலைவராக இருக்காங்க இங்கே அதனால் அவ்வளோ வேலைகளையும் விட்டுட்டு நம்ம சங்க வளர்ச்சினால் உடனே வந்துடுவார் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு ஸ்பெஷல் டிக்கெட் போட்டாவது வந்துடுவார் அவர் அவர் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் நிச்சயமாக இது போன்ற பல சாதனைகளை நீங்கள் செஞ்சு இயக்குநர் சங்கம் வந்து வெறும் சங்கமாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய பல சாதனைகளை இந்த சங்கம் செஞ்சுருக்குன்ட்டு உறுப்பினர்கள்ட்டையும் வெளியில் உள்ள மற்ற மக்கள்ட்டையும் பேரெடுக்கணும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக செய்வீங்கன்ற நம்பிக்கை என